हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम अभी तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं चार किंगडम्स की कौन से कौन से किंगडम्स से वो मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाए और प्लांट किंगडम राइट लेकिन अब हम जो एनिमल्स हैं जिनको हम एनिमल्स बोलते हैं वो किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आगे फर्दर ऑन डिवाइड होते हैं वो डिस्कस करेंगे तो अब ये देखो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं बॉडी सिमेट्री नेचर ऑफ सीलम पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इन सब के बेसिस पर किस तरह से ग्रुप एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है हमने ये जो थे सारे के सारे ये प्रीवियस एक उसके अंदर वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि इनकी क्या डेफिनेशन हैं या क्या सीलम होता है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप्स होते हैं तो दोबारा से हम uh, उनको डिस्क्राइब करते रहेंगे एज एन वेन वी विल अराइव एट दो टर्म्स नोटोकॉड एक था विच इज अ रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स तो इस स्ट्रक्चर को रॉड लाइक स्ट्रक्चर को नोटोकॉड कहा जाता है और इसके बेसिस पे सबसे पहले जो ग्रुप बनते हैं वो दो हैं अलग अलग फाइला के अंदर एनिमल्स डिवाइड होंगे लेकिन मेन दो ग्रुप्स बनेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स जिन एनिमल्स के अंदर ये नोटोकॉड प्रेजेंट रहती है उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है और इसके एनिमल्स हैं फिश से मैमल्स तक जो भी क्लासेज हैं या बेसिकली कॉर्डेट एक अलग फाइलम है और इसके अंदर क्लासेज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे बट लेटर ऑन इन अनदर वीडियो अभी इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू चॉक अबाउट नॉन कॉर्डेट्स दैट मीन्स जिनके अंदर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉड इज एप्सन और ये फाइला हैं पॉरिफ्रा से लेके एकाइनोडम तक के पॉरिफ्रा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलमिथेस एस्केलमिथेस एनलिडा मोलास्का आर्थ्रोपोडा एंड एकाइनोडमेटा तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम सबसे पहले मैं बात करूंगी फाइलम पॉरिफ्रा की इसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये हैं कि इसको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है और इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेल एग्रीगेट एनिमल्स आते हैं यानी कि इन एनिमल्स के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं और वो सेल्स ही एज अ ग्रुप काम करते हैं वो सेल्स के अंदर ही जितना भी इसका फंक्शन होते हैं वो डिविजन ऑफ लेबर के रूप में डिवाइड होता है और वो एनिमल को फंक्शन करने के अंदर हेल्प करते हैं दिस एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक एंड हैव ए सिमेट्रिक बॉडी दैट मीन्स कि इनके अंदर दो जर्म लेयर्स होती हैं डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है दो जर्म लेयर्स हैं जो इसको एक्टोडर्म और एंडोडर्म एंड इनकी बॉडी ए सिमेट्रिक है दैट मीन्स इनको अगर किसी भी प्लेन में डिवाइड किया जाता है तो दे डू नॉट फॉर्म आइडेंटिकल हर्ब्स तो ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं दे हैव अ परफोरेटेड बॉडी बाय न्यूमरस पोर्स एंड हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम तो इनके अंदर जो कैनाल वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वाटर कैनाल सिस्टम वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बड़ा कॉन्स्पिक्वेस्ट सिस्टम है हमें बड़ा अच्छे से नजर आता है वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी बॉल इन टू अंट्रल कैविटी विच इज कॉल्ड एज स्पोजोसील तो इनके स्पॉन्जेस की जो एक अंदर सेंट्रल कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील कहा जाता है पानी जहाँ पे रीच करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स जिन्हें ऑस्ट्रिया बोलते हैं और ये फिर बॉडी से बाहर भी निकल जाता है थ्रू ओपनिंग कॉल एज ऑस्कुलम तो अगर मैं ये तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो ये बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर पोर्स दिखाए हुए ऑस्ट्रिया है और ये देखो ऑस्कुलम दिखाया है जहाँ से पानी वापस बाहर निकल जाता है डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर इसका मतलब ये है कि जो भी खाना ये लेंगे फूड इनगल्फ करेंगे वो एज अ होल इनगल्फ करते हैं और बॉडी के अंदर जाके फिर वो डाइजेस्ट होता है ब्रेक डाउन होता है उससे ये न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं सेक्सेस आर नॉट सेपरेट देर इज अ टर्म हम अफ्रोडाइट दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जेड फाइबर्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन तो इसके अंदर जब ये इसकी बॉडी स्पॉन्ज की बॉडी ब्रेक डाउन करती है इनटू डिफरेंट पार्ट्स ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो अप इनटू एन इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ केमीट्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल क्योंकि हमने देखा ये हमाफ्रोडाइट है 
दोनों ही गेमिट्स अंदर बॉडी के अंदर रिलीज होंगे और वहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट हैविंग अ लावल स्टेज इसका मतलब ये होता है कि जो यंग uh, वन से जब वो एडल्ट बनता है तो उसके बीच में एक स्टेज आती है लावल स्टेज विच इज मॉफोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन स्पॉन्जिला ल्यूकोसोलिना और ये हम मैं आपको पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ साइकॉन है इस तरह से दिखाई देते हैं आप उसको हम देख सकते हो इनके अंदर ये देखो पोर्स है ना हम जिनकी बात करें स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल है बहुत सारे पोर्स हैं जिनको ऑस्ट्रिया कहते हैं एंड देन देर इज ऑस्कुलम जिसमें से पानी बाहर आता है तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हो इनके अंदर देन दिस इज यू स्पॉन्जिया तो ये uh, सारे एग्जाम्पल्स बुक के हैं कमिंग नेक्स्ट टू फाइलम नाइटेरिया सील एंड ट्रेड्स जिनको हम कहते हैं ये एक्वेटिक होते हैं मोस्टली मेरीन मेरीन क्या होता है जो कि खारे पानी में होते हैं लाइक सी एंड ओशन और ये सिसाइल या फील स्विमिंग दोनों हो सकते हैं सिसाइल मतलब कि ये एक सबस्ट्रेटम से देखो ये सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए दिखाए हुए हैं या फिर ये फ्री लिविंग भी होते हैं फ्री स्विमिंग स्विमिंग भी है मतलब ये और ये आप देख सकते हो कि फ्री स्विम भी कर सकते हैं और स्ट्रेटम से अटैच भी हो सकते हैं दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि जो सेल्स हैं वो ग्रुप अप हो जाते हैं इनटू टिश्यूज और टिश्यूज ही फिर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं नाइडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स तो नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स एक ही चीज़ है जो इसी की प्रेजेंस की वजह से इस फाइलम का नाम नाइडेरिया रखा गया है और इनमें नेमेटोसाइट्स होते हैं ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी हाइड्रा लिवस इन सॉलिट्री वाइल्ड कोरल्स लिव इन कॉलोनीज तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो सॉलिट्री भी हो सकता है वो अकेले अकेले इंडिविजुअली भी रह सकते हैं और वो पॉलोनीज के अंदर भी पाए जा सकते हैं जैसे कि कोरल्स दे हैव अ सेंट्रल केस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर बोथ तो दोनों ही तरह से ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं ये दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स को एग्जिबिट करते हैं पॉलिप्स एंड मेडूसा जो पॉलिप है इज असाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा ये देखो ये हाइड्रा का फॉर्म दिखा है ये पॉलिप है और मेडोसा इज अ अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरिलिया और जेलीफिश ऑरिलिया को ही जेलीफिश भी कह देते हैं तो ये इनके एग्जांपल्स हैं हाइड्रा ओबिलिया ओरिलिया फाइजेलिया ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं लेकिन ओबिलिया के अंदर क्या है जो नाइटेरियंस हैं ये दोनों ही फॉर्म्स को एग्जिबिट करते हैं यानी पॉलिप और मेडूसा और ये फॉर्म्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाती है विच इज टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडूसा इफेक्चुअली एंड मेडूसा फॉर्म पॉलिप्स सेक्शुअली यानी जब मेडूसा गैमिट्स फॉर्म करेंगे तो उससे पॉलिप्स तैयार होते हैं तो ये ओबिलिया का एग्जाम्पल है दिस इज हाइड्रा ये हाइड्रा की पिक्स हैं दिस इज ऑलरेलिया यू कैन सी फ्री स्विमिंग एंड देन वी हैव नेक्स्ट इज अडेम्सिया ये सी एनिमोन है एंड हेयर इज दिस इज सी पेन और पेनाचुला इसको सी पेन भी कहते हैं पेन जैसा साइड का स्ट्रक्चर होता है दिस इज गोरगोनिया और सी फैन तो ये देखो फैन जैसा स्ट्रक्चर है तो ये सारे क्या हैं नाइडेरियंस हैं This is Mandrina, which is also called as brain coral. तो ये brain coral कोरल है नेक्स्ट वी मूव ऑन टू थर्ड फाइलर एंड दैट इज टीनोफोरा अब टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज भी कहते हैं एक्सक्लूसिवली मेरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक सो आई होप यू अंडरस्टैंड सी और ओशन में पाए जाते हैं रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन में आप अगर इनको डिवाइड करोगे तो ये सेम टू मतलब टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगा और ये डिप्लोब्लास्टिक एंड दैट मीन्स टू जोम लेयर्स विच इज एक्टोडोम एंड एंडोडोम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर विच मीन्स कि सेल्स जो हैं वो क्लब अप हो जाते हैं इंटू टिश्यू और फिर वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलियटेड कॉम्प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन तो ये आप कॉम्प्लेट्स देख सकते हो इन्हीं की वजह से इनके अंदर लोकोमोशन पॉसिबल है डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंटर सेलुलर 
बायोल्यूमिनेसेंस दैट इज एमिटिंग लाइट इज वेल मार्क्ड इनके अंदर से लाइट एमिट होती है तो ये एक फीचर है जो इनके अंदर अलग से आप पढ़ रहे हो हमाफ्रोडाइट मीन्स दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में है रिप्रोटेक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्शुअल मीन्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या हो रही है बाहर हो रही है बॉडी स्ट्रक्चर से बाहर फर्टिलाइजेशन होती है और दैट मीन्स गैमिट्स विल बी रिलीज आउटसाइड एंड देयर द फ्यूजन विल टेक प्लेस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यानी कि बीच में एक लावल स्टेज आएगी तो एग्जाम्पल्स आर प्लूरो विच इज दिस दे हैव शोन एंड टीनो प्लेना इज अनदर एग्जाम्पल तो ये प्लूरो का मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्स हैं देन वी हैव द दिस इज टीनो प्लेना प्लूरो एंड टीनो प्लेना आर देयर देन नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटी हेल्प इन थेज बॉडी डॉर्सो वेंचरली फ्लैटेंट डॉर्सो वेंचरली फ्लैटन कैसे होते हैं ऐसे मतलब ये ऊपर से नीचे जो डॉर्सो स्ट्रक्चर ये वेंट्रल है और ये फ्लैटेंट है ये स्ट्रक्चर मतलब इसको ये फ्लैटेंट रहेगा देन वी हैव बायोलेट्रल सिमिट्री ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड ए सिलोमेट एनिमल्स तो बायोलेट्रल यहाँ आ गई दैट मीन्स अगर एक प्लेन में हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो आइडेंटिकल हाफ तैयार होंगे तो एक ही प्लेन में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं किसी भी एक प्लेन में ये दो आइडेंटिकल हाफ्स देगा ट्रिप्रोप्लास्टिक है दैट मीन्स अलॉन्ग विद एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इसके बीच में एक थर्ड लेयर आती है विच इज कॉल्ड एज म्यूजोडर्म तो इसके अंदर थ्री जर्म लेयर्स हैं एंड दे आर ए सिलोमेट एनिमल्स यानी कि इनके अंदर क्योंकि हमने कहा कि डॉसो वेंचरली फ्लैटन है दैट मीन्स इनके अंदर कोई भी कैविटी बीच में नहीं है सो दे आर ए सिलोमेट्स organ level of organization yani ki different tissues they form up into organs so you can observe organs in them or different organs different functions karenge mostly endoparasites found in animals and human beings flame cells for osmoregulation and excretion to yahan pe ek specific naya ek uh, organ ki hum baat kar rahe hain cells ki baat kar rahe hain jo ki osmoregulation aur excretion ke andar involved hain then There are hermaphrodites. So hermaphrodites means again you understand कि hermaphrodite का मतलब है दोनों sexes एक ही body के अंदर हैं Fertilization is internal and development is through larva stages. That means indirect development is there. Planaria poses high regeneration capacity. That means मीन्स अगर कोई भी बॉडी पार्ट कट जाता है तो पूरा वो रिजनरेट हो जाता है एग्जाम्पल्स आर टीनस टीनेसोलियम फेसोलिया एंड प्लेनेरिया तो मैं इनकी आपको पिक्स दिखा रही हूँ दिस इज टीनिया टेप फर्म जिसको हम बोलते हैं और देन वी हैव दिस इज प्लेनेरिया ये प्लेनेरिया का एग्जांपल है एंड दिस इज फेसियोला विच इज लिवर फ्लू तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए नेक्स्ट फाइल एम जो इसकी मैं बात करूंगी दैट इज एसकेलमिथेस और एसकेलमिथेस की जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है इट इज बायोलेट्रली सिमेट्रिकल यानी एक प्लेन में दो आइडेंटिकल हाफ बनेंगे किसी भी एक प्लेन में ट्रिप्लोप्लास्टिक है दैट मीन इज एक्टोडर्म म्यूजोडर्म एंडोडर्म सूडोसिलोमेट एनिमल्स हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था इसमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं है लेकिन जो म्यूजोडर्म uh, है वो पाउचेस के अंदर बीच में प्रेजेंट रहता है इसलिए इनको सूडोसिलोमेट कहते हैं मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट यानी कि इसके अंदर दो ओपनिंग्स होंगी एंड विच विल एक्ट एज माउथ एंड एनस विद मास्कुलर फेरिंग्स डाइशियस फीमेल्स आर लॉन्गर दैन द मेल्स तो मेल अलग है फीमेल अलग है और जो फीमेल्स हैं वो मेल से लंबी होती हैं साइज में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है इनके एग्जाम्पल्स में आएंगे एसकेरिस विच इज राउंड बॉम एनसाइक्लोमोटा दैट इज हुक वर्म वुचर एरिया विच इज फ्लेरियल वर्म तो ये आपको मैं इनकी पिक्स दिखा देती हूँ जिससे वुचर एरिया फ्लेरियल वर्म है इसकी वजह से देखो ये एलिफेंटियस की बीमारी हो जाती है देन वी हैव एस्कैरिस राउंड वर्म जो हमने कहा था फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स और ये है एनसाइक्लोस्टोमा विच इज हुक वर्म तो ये थोड़ा सा कर्ब्ड है हुक हम की तरह है तो हुक वर्म हम इनको कहते हैं और अब ये सारे जो थे दीज वर द एग्जाम्पल्स तो अब हम बात करने वाले हैं फाइलम एनालिडा की 
इसमें बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है इलांगेटेड सिलेंड्रिकल एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है बायोलेट्रली सिमेट्रिकल ट्रिप्रोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स तो ये आपको सब क्लियर है आई एम श्योर बाय नाउ कि बायोलेट्रल सिमेट्री मीन्स किसी भी अगर सॉरी uh, uh, एक ही प्लेन के अंदर अगर हम उनको डिवाइड करते किसी भी एक प्लेन में ही सिर्फ वो डिवाइड करने पर दो आइडेंटिकल uh, जो हाफ्स हैं बनाएंगे ट्रिप्टो प्लास्टिक एक्टोडर्म मिजोडर्म एंडोडर्म सीलोमेट्स मतलब ट्रू सीलम इनके अंदर प्रेजेंट होता है कैविटी होती है इक्वेटिक फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में ही पाए जा सकते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक दोनों तरह के एग्जिस्टेंस है इनकी इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ देखो एक लेवल और ऊपर आ गया यानी जो डिफरेंट सम ग्रुप ऑफ ऑर्गन दे विल क्लब टूगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन उसी को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन नीरीज पोजेस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग सर्कुलेटर सिस्टम इज क्लोज ये आपको पता है कि क्लोज सर्कुलटी सिस्टम का मतलब होता है कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं यानी वेन्स आर्टरीज और कैपिलरीज और जो ब्लड है दैट विल मूव अबाउट इन दीज ब्लड वेसल्स ओनली नेफ्रीडिया इज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन तो एक हमने नई टर्म देखी है यहाँ पे नेफ्रीडिया देन वी हैव न्यूरल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंगलिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉड तो देखो अब इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स आ गए सारा कुछ वेल डेवलप्ड है ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन का है सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है तो यहाँ पे देखो एवोल्यूशन आप फील कर सकते हो यू कैन सेंस दैट नेरीज इज डाइशियस दैट मीन्स दो डिफरेंट मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होंगे बट अर्थ वर्म एंड लीचेज दे आर मोनिशियस दैट मीन्स कि उनके एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे अर्थ वर्म जैसे दिखाया हुआ ये लीच दिखा रखी है एंड दिस इज नीरीज Then finally, तो earthworm, Hirudinaria, leech को बोलते हैं नरीज है Then next I go on to next slide, uh, which is okay, it is. तो अब हम बात करेंगे arthropods की और यहाँ पर आप देखो इनकी जो basic structures हैं exoskeleton body है jointed legs हैं most diverse group है live in water and on land. तो नेक्स्ट जो है मैं आपसे बताने वाली हूँ कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया किंगडम है ये तो इसमें इंसेक्ट्स ही रहते हैं और अगर हम बात करें तो ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थोपोड्स इन सेवेंटी परसेंट और मोर आर इंसेक्ट्स एक्चुअली जितने भी स्पीशीज हैं उसमें सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा इंसेक्ट्स रहते हैं दे आर बायोलिट्रली सिमेट्रिकल ट्रिप्रोप्लास्टिक सेगमेंटेड सीलोमेट एनिमल्स तो इनके ऊपर सेगमेंट्स होते हैं तो वो मैं भी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ बॉडी इज कवर्ड बाय चिटनस एक्सोस्केलेटन तो इनका जो बाहर का स्ट्रक्चर है हम कह रहे हैं इनको एंडोस्केलेटन नहीं एक्सोस्केलेटन है और उसमें भी काइटेन या चिटेन आप इसको कह सकते हो एक कंपाउंड रहता है वो प्रेजेंट होता है body consists of head thorax and abdomen they have jointed appendages to so, arthropoda naam hi aise aate hai arthros matlab joint aur poda matlab pair appendages pair means limbs appendages jisko hum keh sakte hain to ye joint rehte hain respiratory organs are gill book gills book lungs or tracheal system circulatory system is of open type तो आपको पता है ओपन टाइप के अभी हमने क्लोज टाइप पढ़ा था एनिलेट्स में अब यहाँ ओपन टाइप है दैट मींस कि इनके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है और जो ब्लड है वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उनके सारे के सारे इस ब्लड के अंदर ही बेद कर रहे होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना आई आर प्रेजेंट आईज इनकी कंपाउंड जैसे पर दोनों होती हैं स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट एक्सक्रीशन विल टेक प्लेस थ्रू मेलपीजियन ट्रिब्यूज तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज मेलपीजियन ट्रिब्यूल दे आर मोस्टली डाइशियस दैट मीन्स दे विल बी सेपरेट मेल्स एंड फीमेल्स लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज इंटरनल ध्यान रखना इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी के अंदर होगा 
they are mostly oviparous oviparous is egg laying development may be direct or indirect to dono tarah se ho sakti hai different different organ species ke andar different dhang se to ye inki commercial uh, ye economic importance ke jo uh, insects hain unki hum yahan par baat karenge to honey bee hai apis jisko bolte hain then there is this silk worms hain bombyx kehte hain inko lesiver yani lac insects so these are the lac insects देन अब वैक्टर्स होते हैं जो डिजीज को पास ऑन करते हैं किसी भी तरह के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को पास ऑन करते हैं उनको हम वैक्टर्स कहते हैं ये एनाफिलीज मिस जो है ये क्यूलेक्स है एंड हेयर वी हैव इज एडीज तो ये एडीज मस्किटो की ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं देन ग्रिगेरियस पेस्ट है लोकस्टा जिसको लोकस्ट कहते हैं एंड वी हैव द लिविंग फॉसिल किंग क्रैप इसे लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में लिविंग है लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो फॉसिल की तरह इनके मतलब कैरेक्टराइजेशन उस तरह से भी हो सकती है तो ये लाइमुलस या किंग क्रैब जो है दिस इज लिविंग फॉसिल तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ग्रिगेरियस पेस्ट किस कहते हैं या क्या है उसको एग्जाम्पल दीजिए या लिविंग फॉसिल का इन एनिमल्स क्योंकि एक हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो लिविंग फॉसिल तो ये एनिमल्स का है तो यहाँ पर लेमुलस है this now we are going to talk about the second largest animal kingdom and that is phylum mollusca mollusca are terrestrial or aquatic that means marine or freshwater both having an organ system level of organization to ye humne baat ki hai highest level organization hai basically ek tarah se aap baat karoge kyunki kuch organs jo hain wo club up hokar ek particular function perform karte hain to usi ko hum organ level of organization kehte hain तो अब अभी तक हमें समझ आ चुका सेलुलर लेवल जो कि पॉरिफ्रा का था वो सबसे सिंपल था और ऑर्गन लेवल सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दे आर बायोलेक्ट्रली सिमेट्रिकल दैट मींस अगर इनको किसी एक सिंगल प्लेन में ही अगर हम इन्हें काटेंगे तो एक सिंगल प्लेन के अंदर ही ये दो आइडेंटिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड होंगे ट्रिप्लो तीन जर्म लेयर्स हैं एक्टोडर्म निजोडर्म एंड एंटोडर्म सीलोमेट एनिमल्स दैट मीन्स दे आर शोइंग थ्रू सीलम body is covered by calcareous shell and is unsegmented with a distinct head muscular foot and visceral hump a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump to jo visceral hump hai uske upar ek soft or spongy layer hai wohi mantle banati hai aur jo space hoti hai hump ke beech ki aur mantle ke beech ki usko bolte hain mantle cavity इन विच फेदर लाइक गेल्स आर प्रेजेंट और ये जो फेदर लाइक गेल्स हैं मेंटल कैविटी के अंदर होते हैं और इनका फंक्शन क्या है ये दे आर परफॉर्मिंग बोथ रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी फंक्शन तो दोनों ही फंक्शन आर बींग परफॉर्म बाय द फेदर लाइक गेल्स विच आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी बिटवीन विच इज अ स्पेस बिटवीन हम एंड द मेंटल The interior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding, or इसी को radula बोलते हैं. तो rasping organ for feeding जो है मोलस के अंदर उसको radula कहा जाता है. They are usually dioecious, that means male and female are separate, and oviparous, which means they are egg-laying with indirect development. इसका मतलब क्या है? इनके अंदर एक लावर स्टेज होती है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट तो ये एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीआरटी में दिए हुए हैं पायला विच इज एप्पल स्नेल ये पिंक टाडा है विच इज पर्ल ऑयस्टर एंड हियर वी हैव सीपिया जिसको कि कटल फिश भी कहा जाता है देन लॉलीको दिस इज क्वेट ऑक्टोपस डेविल फिश एप्लाइसिया विच इज सी हेयर ये सी हेयर है और इसको एप्लीजा भी बोलते हैं एप्लीजिया तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम योर एन सी आर टी अगेन अगेन आई कीप रिपीटिंग यू हैव टू लर्न दैम ऑल सारे एग्जाम्पल इवेल्यूशन पर्पज से इम्पॉर्टेंट है यू कैन बी गिवन एनी एग्जाम्पल विच इज देयर इन द बुक और वो आपको पूछ सकते हैं कि किस फाइलम किस क्लास या डिविजन को बिलोंग करता है इनकेस दैट इज अ प्लांट किंगडम तो आप सारे लर्न करो अच्छे से 
dentalium tusk shell hai and this is chiton or chiton aap kuch bhi isko bula sakte ho chitoplura iska jo scientific name hai biological name hai that is chitoplura or then i move on to the next phylum which is phylum echinodermata these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name echinodermata that also means spiny bodied to echinus is spiny echinus spiny ko kehte hain derm skin hoti hai body ka aa gaya to spiny bodied organisms hote hain ye aur inke endoskeleton mein calcareous ossicles hain all are marine with organ system level of ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये फ्रेश वाटर में नहीं है ये सिर्फ मेरीन वाटर में है ओशंस और सीज में ही पाए जाएंगे द एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल सो हेयर वी काम टू नो के जो ये हैं इनके अंदर क्या होगा अगर हम इनको किसी भी प्लेन में काटते हैं तो दो इक्वल हाफ समय मिलेंगे इस बॉडी स्ट्रक्चर को किसी भी प्लेन में काट कर दो आइडेंटिकल हाफ मिल सकते हैं और हम यहाँ पे एक एडल्ट एकाइनोडर्म्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स इनका डेवलपमेंट क्या था इनडायरेक्ट था यहाँ पे लार्वे हैं विच आर डिफरेंट और वो जो लार्वे थे दे आर बायोलिटरली सिमेट्रिकल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक एस्पेक्ट हो जाता है एकाइनोडामेटा का कि एकाइनोडामेटा में जो लार्वा स्टेज होगी दैट विल बी बायोलिट्रिकल बायोलिट्रली सिमेट्रिकल वेयर एज जो एडल्ट स्टेज होगी दैट विल बी रेडियली सिमेट्रिकल दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स Digestive system is complete. That means they have two openings, mouth and anus. जो mouth है वो ventral side पे होगा, lower side पे होगा. Whereas anus is present on the upper dorsal side. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. ये ध्यान रखना इनका वेस्कुलर सिस्टम रोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है कैप्चरिंग ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विद इन द बॉडी एंड रेस्पिरेशन तो इसके तीन तरह के फंक्शंस हैं एक्सक्रीटर सिस्टम इज एबसेंट सेक्सेस आर सेपरेट डाइशिस हो गए रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हमने ऑलरेडी बात कर ली है लाव स्टेज होती है इसमें They are free swimming larva. और ये अब अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको शेयर करूँ तो दिस इज एस्टेरियस दैट इज चार फिश दिस इज एकाइनस विच इज सी अर्चिन ये सी अर्चिन की दो अलग पिक्स हैं देन वी हैव एंटीटॉन विच इज सी लिली तो ये एंटीटॉन सी लिली का पिक है हेयर इज क्यूक्यूमेरिया विच इज लाइक सी क्यूकम्बर ये देखो ये दोनों क्यूकमेरिया के एग्जाम्पल्स हैं सी क्यूकम्बर जिसे कहते हैं एंड ऑफ्यूरिया इज द ब्रिटिश स्टार तो ये ऑफ्यूरिया के एग्जाम्पल्स हैं सो दिस इज ऑल अबाउट योर नाइन फाइल ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड हेयर हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं तो अब आपको उनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं आपको उनके नाइन फाइल ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती ऐसे ऑर्गेनिजम्स नॉन कॉर्डेट्स हैं ये और इनके नाइन फाइला के हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं हमने इनकी एग्जाम्पल्स देख लिए अलॉन्ग विथ पिक्स तो पिक्स जो हैं मैं आपको बता दूँ मैंने आपकी फॉर नॉलेज आई हैव शेयर ऑल द पिक्स बट जो फ्रॉम एवोल्यूशन एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल सारे लर्न करने हैं लेकिन जो पिक्स अगर आपको मान लो कोई पिक शेयर करके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में वो तो जो एन सी आर टी में पिक्स प्रेजेंट हैं वो आर मोर आई विल से इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आपको शेयर करके पूछ सकते हैं वॉट इज दिस इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वॉट इज दिस आइडेंटिफाई एंड नेम द फाइलम गिव टू कैरेक्टर्स इस तरह के कुछ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में से या क्लासीफिकेशन के जो भी हमने चैप्टर्स की हैं इनमें से इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं दैट इज ऑल थैंक यू सो मच